二零零四年，由梁冠华主演的古装推理悬疑剧《神探狄仁杰》开播。在这部剧中，除了沿用狄公案中的故事外，还虚构了一个无头将军案，又称“滴血雄鹰”。在剧中，一个没有头颅的将军身穿盔甲出现时，不止剧中的元芳等人，连观众也无不骇然。这一幕也成为很多人的童年阴影，甚至成年阴影。在历史上，狄仁杰根本没有遇到过什么无头将军案。但在元朝末年，的确有一个无头将军。此人在朱元璋麾下仅效力三年时间，勇猛无敌。他所创造的逆天记录，至今无人能破，也无法解释。这个人名叫丁普郎。丁普郎，湖北黄陂人，本是农民出身。如果不是遇到元末大乱，他或许一辈子都是一位面朝黄土背朝天的庄稼汉。而改变丁普郎的命运之人，就是徐寿辉。元朝至正十一年。韩山童在颍州发动黄河民工起义，登时天下大乱。由于起义者头戴红巾，因此称呼为红巾军。三个月后，齐州的一位布贩子徐寿辉也扯旗造反，在扼腕交界的天堂寨发动起义。徐寿辉的起义军也投过红巾，因此也称为红巾军。为了区别他和韩山童的红巾军，史学上称徐寿辉的这支义军为南方红巾军，和韩山童的北方红巾军对应。徐寿辉起义不久，便招兵买马，带人攻破了祁水县。附近的农民饱受元朝欺压，纷纷响应徐寿辉。这里面有一位黑脸大汉，和徐寿辉很对脾气，他就是丁普郎。丁普郎投奔徐寿辉后，很快得到徐寿辉的重用。徐寿辉派丁普郎带领部队攻打汉阳和新国，丁普郎带着起义军一路如离庭扫穴，锐不可当。由于当时元朝的大军主要都在镇压北方红巾军，因此徐寿辉在南方发展的非常快。他麾下也聚集了如丁普郎、陈友谅、林玉珍等人。可以说，在整个长江中游，无人能和徐寿辉匹敌。很快，徐寿辉就在众人的拥立下称帝，建立天完王朝。天完二字是元朝国号大元的头上的天极笔，意思是盖过大元。随着势力的发展。徐寿辉麾下的人才越来越多，其中就有后来的明朝开国元勋傅有德。当时，无论是丁普郎还是傅有德，都是威名响彻一方的猛将，留下了一次次辉煌的战绩。但个人的命运，除了自身的奋斗，也要看时代的变化。就在他们所向披靡的时候，时代变了。徐寿辉麾下的陈友谅颇具野心，他占领九江后，请徐寿辉来江州视察。等徐寿辉刚进江州城门，陈友谅一声令下，关闭城门，将徐寿辉的亲信全部杀光，然后软禁徐寿辉。等势力站稳脚跟后，便把徐寿辉杀了，自立为帝，建立陈汉政权。志得意满的陈友谅随即顺流而下，打算攻打远在南京的朱元璋。不料在接下来的龙湾之战中，陈友谅被朱元璋麾下大将康茂才所骗，兵败龙湾。陈友谅带着残兵败将一路逃到江西境内，才缓过气来。徐寿辉之死，整个南方红巾军系统本来就陷入混乱，现在陈友谅又兵败了，因此那些不服陈友谅的人纷纷站了出来。例如，徐寿辉的亲信明玉珍就率兵攻打陈友谅，兵败后退守重庆，建立宁夏政权，从此和陈友谅一刀两断。徐寿辉死后，丁普郎和傅有德二人决定离开陈友谅。因为他们遇到了雄才大略的朱元璋。一千三百六十年，陈友谅兵败龙湾之后，一路退守。朱元璋趁势沿江追赶，大军攻下长江，重镇安庆，再往西攻下了陈友谅老巢九江。陈友谅一方面退守武昌，另一方面命丁普郎和赵普胜在小孤山阻击朱元璋。没想到，丁普郎和傅有德却率领部下投降了朱元璋。《明史纪事本末》记载。在朱元璋攻陷九江、达到小孤山的时候，丁普郎、傅有德遇到了朱元璋。他们二人见朱元璋豪气干云，感叹道：“这样的主子才是我们应该跟随的呀。”于是，二人率部归来，从此成为朱元璋麾下的干将。关于这件事，《明史》中有一段记载，不得不提。《明史·丁普郎传》云：“普郎初为陈友谅之将，守小孤山，携傅有德来降。”众所周知，傅有德在朱元璋麾下是攻城拔寨、所向无敌的悍将。国朝宪征录曾说，朱元璋麾下名将如云，最勇猛的是常遇春。
，其次就是傅有德。也就是说，若单论勇猛，傅有德在朱元璋麾下可名列第二位。但《明史·丁普郎传》竟然说丁普郎携傅有德来降，把丁普郎放在傅有德之前，可见丁普郎作战能力不输给傅有德。丁普郎在朱元璋麾下一共效力三年，立了不少功勋。三年之后。陈友谅发动六十万大军围攻洪都，朱元璋带领二十万大军来援，双方在鄱阳湖展开中国古代史上规模最大的水上战争——鄱阳湖之战。在这场战役中，丁普郎一马当先，冲在最前面。在大义上，丁普郎是朱元璋的将领，攻打陈友谅算是为主效力；在小节上，丁普郎攻打陈友谅，也是为了救主徐寿辉报仇。朱元璋和陈友谅在鄱阳湖的第一战发生在康狼山，史称康狼山之战。当时陈友谅战舰高大，人数也是朱元璋的三倍，因此朱元璋并不占便宜。但是丁普郎似乎毫不畏惧，他驾着小船，带领众将冲在前方，用火器和弓弩攻打陈友谅的舰船。十载，徐达、常遇春、廖永忠、丁普郎等进兵搏战，身先诸将击败其前锋。当时冲在最前面的四位将领，分别是徐达、常遇春、廖永忠和丁普郎。徐达、常遇春的能力不必多说。自从廖永安死后，他的弟弟廖永忠就是朱元璋麾下水军第一将领，而丁普郎和他三人并列，可见其勇。陈友谅也非弱者，他为了对付朱元璋的冲锋，陆续派出数位猛将迎敌，同时又占据兵力上的优势。朱元璋这边很快就处于劣势。待到中午，陈友仁和朱元璋的大军在水面上遭遇。陈友仁乃是陈友谅的亲弟弟，此人十分骁勇。陈友仁最先用七八条战船围攻朱元璋麾下大将张志雄。张志雄本来就以少对多，不占优势。陈友仁又用挠钩和长槊等武器居高临下攻打，张志雄抵挡不住，挥剑自杀。丁普郎见状，带人前来解救张志雄。他冲上敌船，大杀四方。从辰时杀到午时，持续了四个小时。《明史》记载，丁普郎从辰时杀到午时，身上被利箭射伤十余处，最后他的头被敌人砍掉了。他仍然自立不倒，持兵器继续杀人。敌军见了，惊为天神，纷纷丢盔弃甲而逃。头不在了还能杀人？丁普郎的这个战斗记录令人惊骇，也难以置信，甚至很不科学。然而他却做到了。这个记录有些逆天，前无古人，后无来者，后人也难以解释。康狼山之战异常惨烈，陈友谅的两个弟弟陈友仁、陈友贵战死，朱元璋这边损失了三十五位将领，其中丁普郎居首。鄱阳湖之战结束后，朱元璋杀掉了陈友谅，在康狼山下立康山忠臣庙，丁普郎的名字位列第一位。明朝建立后，朱元璋封丁普郎为济阳郡公，命当地官员。世代祭祀康山忠臣庙。明朝洪武三年，宋濂在编撰《国史》的时候，曾写了一首《火烧木寨古风》，其中最后一句是“烈火焚烧百号船，洪波莽进千帅旅，立国英雄汗马多，至今唯把丁公属”。这里的“丁公”指的就是丁普郎。由此可见，鄱阳湖水滔滔，明朝的那些活着的人，对丁普郎这样的战神级别的人物，有着发自内心的佩服和怀念。